Witam serdecznie wszystkich hodowców i hodowczynie. Wróciliśmy właśnie z Przasów, nakręcamy filmik o naszych ptaszkach. Powiem Wam, że byliśmy tam parę dni, ale człowiek się stęsknił za tymi gołębiami. Myślałem, że od nich odpocznę, ale to nie, bo się śniły po nocach. No co, mamy koniec już pierzenia. Teraz już jest styczeń, tak jak ja mówiłem, ja zawsze gołębie pierzę sobie tak. Staram się, żeby się wypierzyły do końca grudnia. Zaraz Wam pokażę, jak u mnie się wypierzyły kilka sztuk. Teraz będę chciał robić takie próbne parzenie sobie, gdzieś tak myślę, 15. Do, dla tych samczyków no i tam mam właśnie, będę uruchomił tam 12 samiczek do lotu, to pokażę no co, w zdrowiu są zrobimy badania, bo teraz po pierzeniu trzeba zrobić badania weterynaryjne poprosę pana Andrzeja, bo Andrzej jest teraz na, wcza na wczasach, chyba jutro wraca to pójdę do niego, wezmę parę sztuk zaniosę, bo mam tu tylko przez drogę parę metrów porobi mi badania myślę, że jest wszystko ok, bo to pokaż jak powiem, wyglądają, mają ładne białe nosówki, wszystko jest ok wesołe są Pięknie się powybierzały, to są samczyki. Wypuszczam. No dzisiaj nie puściłem, wczoraj też nie puściłem, bo powiem Wam szczerze, że u nas jest bardzo brzydka pogoda, jest bardzo wilgotno, to jest taka wilgoć, a wiadomo, że te boje się też ich wypuszczę, żeby mokre nie były, żeby dzisiaj tam jaszczą nie płapał. Jak jest łapie jednego, pokażę jak wyglądają. Wyglądają. Tak są. Myślę, że trochę są zapasione na ten. Tak jak ty. No, ty jesteś szczuplutka. Moja żona tak docina, ciekawe, że ona taka osa. No, ale no na pewno nie tak fajnie, jak ty. Fajnie wyglądają. Wszystkie tak wyglądają. Tu jest ich 22 sztuki. Powiem wam, że miałem to w tamtym roku 32 gołębie. I to było jednak za ciasno. Ja lubię luz w gołębniku. Tutaj 22 są. I chcę jeszcze na przyszły rok zostawić tu tylko 18. Nie? I taki sam gołębnik muszę zrobić tam, tam to muszę rozebrać. Spły to nie stary. No szkoda mi tego gołębnika, miałem go rozebrać w tym roku. Tak go rozbieram już 3 miesiące. Ładnie się wypierzyły, wszystkie tak są. Pięknie się powypierzały. Teraz zrobimy. No teraz one tak trochę wariują, bo trochę są za grube, nie? Za grube. U mnie one, ja nie ściemniam, mówię prawdę, one dostają u mnie cały czas czysta karma, czysta woda, dodaję tylko do wody, czasami robię herbatki takie jakieś tam ziołowe, ale to mówię to też tak nie jakoś tak notorycznie, że cały czas. Podawałem cały czas prangę zup, ale teraz mi się skończyła, muszę sobie zakupić, właśnie rozmawiałem z kolegą o prangę zup. Czekaj, zapyszcie mi go. I kupię właśnie. Muszę kupić i podawać im, bo to jest bardzo dobre. Zrobię teraz, tak jak mówiłem, zrobię im łączenie łączenie próbne e, tak 15, zawsze tak robię 15 stycznia wpuszczę je w cele z samicami do 5-6 dni, żeby były wiadomo, te roczne to one sobie cele pozajmowały bo ja karmię cały czas w celach, tak jak było nic się nie zmieniło no i to, no, czekamy na sezon tak jak wcześniej już mówiłem loty mi się bardzo podobają ja wiem, że zawsze mówiłem, że te krótkie loty ale powiem wam, że zmieniłem trochę zdanie e, jednak te rejony, to wszystko to będzie fajnie, nie? że będą takie loty, te dalek, będzie więcej lotów tych dalekodystansowych, no potrwa to kilka lat, za tym sobie gołębie dostosuję, bo mam duże gołębi takie właśnie na ten krótszy, ten do 500, tak się specjalizowałem, ale chcę zacząć właśnie sobie też na tych długich lotach powalczyć, bo to fajne loty będą, będą te dukienki, Paryże, widzę, że ludzie się jarają też tymi lotami, no i ja też chcę, nie? Cała przyjdziemy tam na górę, sprzątam tak jak codziennie, tak jak było, się ze sprzątaniem się nic nie zmieniło. No i co, zaraz pójdziemy na górę, jeszcze na górze pokażemy, nie? Mhm. Czekaj, pierwszy zobaczę. Do lotu będzie 30, wybrałem sobie 3, bo pod, pod wczoraj odrzuciłem 3 samce, bo po prostu nie były do końca wypierzone, nie? Te miały jeszcze, ja wiem, że niektórzy będą mówić, że, że, że ten, nie, u mnie muszą się do końca grudnia wypierzyć i koniec. Mają czas, dostają dobrą karmę, teraz dos będą dostawać zimową karmę na jęczmieniu. Trochę może ryżu pady, pododaje. No i co? I zobaczymy. No. Trenują fajnie, koło domu latają fajnie. Teraz jak już są na pełnych, no tak to fajnie latają, nie? Ładnie wyglądają, chyba zdrowe są. Bo nic im nie jest, nie wolno. Łupki są, wszystko jest ok. Oko bystre. W górach było bardzo fajnie, dziękuję za, też za lajkowanie, za subskrybowanie tych filmików w górach. Odpoczęliśmy trochę, no ale co no, jednak za tymi gołębiami człowiek tęsknił, nie? Idziemy w górę. Tutaj mamy te stare samce, tu jest ich też 12, też się fajnie powypierzały. Tak jak, jak powinny być. 
tylko właśnie ten gołębnik jest z płyty jest lipa muszę zrobić w przyszłym roku na inne też ładnie się wypierzyły ładne mięśnie kto to? są Beckhama, bo tu są same dzieci albo, albo Mikeja, albo Beckhama to są praktycznie na 12 gołębi to jest 9 tych właśnie Beckhama i Mikeja dzieci nie? ja sobie tak powrzucałem ich tutaj, żeby tak Lepiej to, żeby lepiej mi to żeby wiedział, no. no tak mówię, no zobaczymy jak te gołębie. No moje gołębie u ludzi na przykład u Waldka czy u kogoś lecą te dalekie dystanse. Dlatego też te samice wziąłem sobie w przyszłym roku, w tym roku, bo to już nowy rok będzie. Nowy rok jest, będę leciał tymi samiczkami. No zobaczymy jak to wyjdzie. Chciałbym, żeby to wyszło dobrze, nie? Zdrowiutkie też są. Nic im nie dolega. Przejrzałem sobie wszystkie. Też są wypuszczane, to tak samo jak tamte na dole, nie? Hmm. Co, jeszcze pokażemy sami co, tak? No. Czekaj, jeszcze wezmę tego. Czekaj. Ten gołąb to samiec jest on, on mi fajnie właśnie leciał te pięćsetki w tym roku. I tak powiem wam szczerze, że liczę. On jest mieszany, jest to krzyżówka mojej gołębie nakładana na Van Luny. Te jego rodzice Van Luny poszły do Stasia na Śląsk. Odstąpiłem koledze. Ale u mnie on fajnie leci ten gołąbek. On jest zmieszany właśnie już krzyżówka z moimi ptakami, nie? Liczę, powiem szczerze, tak na kilka tu gołębi takich starszych, to liczę, że na tych 700 sobie tych dłuższych poradzę, nie? Taki jest. Ale powiem wam, że jednak jak jest luz w gołębniku, no patrzcie, tu jest tylko 11, 12 samców, tu jest luz mega i naprawdę jest całkiem inny gołębnik, nie jest taki zawilgocony, jest ja te gołębie lubią luz, nie? To, jest, to jest przestrzeń, jak mają, to jest całkiem inaczej, nie? Jak jest ciasno, to, to tak nie mogłem utrzymać ich w takim zdrowiu, nie? Teraz mówię, no przeszedłem już na karmę tą taką zimową, do marca jak będę karmił taką karmą na bazie, na bazie dużej jęczmienia, ryżu, pady, e, i będę takie karmił, że one sychadzą, jeszcze muszą troszeczkę mi... Wiadomo, jak puszczę je w parę, to one mi zejdą z wagi, nie? Nie będą takie zatłuszczone. Czekaj, jeszcze zobaczę tego. Też wszystko do końca ładnie wypierzone. A ten taki inny, ładny, No to jest w połowie Piotruś Szymczak i w połowie mój, po mojej 56-34 takiej samicy, co waliła mi właśnie taki maraton, te 500 czołowo w rejonie mi siadała, ona jest w rozpłodzie, ta samica i ona mi się fajnie oddzięcza, no ta samiczka fajnie mi daje gołębie też. Ona sam, jak po nim sobie włożyłem ją właśnie do spodu i łączyłem to pod Piotrusia, wziąłem dwa lata temu te płowe, dwa gołębie, już wcześniej na filmikach mówiłem i one mi się fajnie krzyżują te gołębie. Dobra, no w tym roku tylko uchowałem, je, chciałem jak najwięcej czerwonych i połowek, uchowałem tylko jednego połowego. Same niebieskie mi wychodziły i no krapiane, nie? Zobaczymy, idziemy pokazać jeszcze samiczki. Tu są moje samiczki, jest i będzie ich 12 do lotu, będę nimi lotował. Jest tutaj, one mają, będą siedziały, są karmione w celach, tak jak wcześniej mówiłem. Będą tu siedzieć, jak będzie, będą podczas już sezonu, jak już się zacznie, to będę je tam zamykał do, do środka, żeby mi się nie łączyły w pary. Samce już dla nich są przygotowane. Już wiesz, jak je połączysz? Nie, no samce to są, wiesz, bo one będą partnerzy tylko, nie? One nie będą chować młodych, żadnych. Ja po nich młodych nie będę ciągnął. Nawet się zastanawiam, czy im pozwolę jajka zjeść, nie? Po prostu ich trzy razy połączę, tylko żeby mi się złączyły w pary. Po 5-6 dni będę ich trzymał i się zastanawiam, czy puścić na jajka, nie? Ja tak już ze swojego doświadczenia... Ale to co z tymi jajkami zrobisz? No nie pozwolę im znosić jajek, nie? A jak to zrobisz? Jak no nie dopuszczę zrobisz? do tego, żeby znosiły jajka, no. Będę ich trzymał z samcami 5-6 dni. Samce będę zabierał. No wiadomo, jak będą z lotu wracać, to każdy będzie wchodził, każda, na każdego samicę będzie czekał samiec. No i co? No zobaczymy, jak to będzie. No powiem wam, że sam jest... jestem ciekawy, jak mi to wyjdzie. No widzę, że coraz więcej ludzi chwali te samice lepiej. Nie? No one na pewno są na dłuższy dystans lepiej, lepsze. Kiedyś lotowałem samicami, no to dużo one lecią. Dużo, tylko że leciałem wtedy z totala, nie? Samicami. Nie leciałem klasykiem. Pierwszy raz w życiu będę leciał klasykiem samicami, nie? Próbu miałem tam takie kilka samic, które miały tam swoich partnerów, ale to nie było to jak teraz, tak, nie? że to już tak bardziej jest profesjonalnie, że one będą miały swoje sam, samczyki, każda będzie przylatywała 
I będzie miała samczyka. No wtedy też miały, tylko mówię, że to tak bardziej było inaczej, bardziej na totalu niż na, na tym. No będę od nich dużo wymagał od tych samic. Nie? Tu jest... E... Tu próbuję takie gołębie, bo ktoś mi tam doradził, żeby takie gołębie, które jako młode były lotowane, bo one były wszystkie przygotowane jako młode, nie? I te stare i młode, nie? I ktoś mi doradził, żeby te takie dwuletnie samice włożyć. Włożyłem tylko tutaj chyba trzy sztuki, resztę są same roczne, nie? Także zobaczymy, jak to będzie. One są też po tych badaniach robione, robię te badania, zobaczymy jak te badania po tych właśnie genach, genotypach, nie? Jednik to krytykują, jedni chwalą, sprawdzę to, to będę wiedział, ale powiem wam, że dużo mam tych gołębi, no to coś musi też w tym być, bo dużo mam gołębi de, tych genowych, nie? Bardzo dużo, nie? Ale są też i niegenowe, nie? Czekaj, złap jakieś. Nie, bo się nie być. Ona się wrodziła, no wychodziła na dwo. No bo dzisiaj, dzisiaj akurat samice latały, nie? Też dobrze wyglądają. Fajne są, zdrowiutkie są. Tak się należy. Także nie jest. Tragedii nie ma. Jakie masz pojemniki tutaj przy tym? Tak, to nie każda jedna. Ojej, ojej. Jedzą no, indywidualnie są pojemniki. Nie? Boją się mnie. Chyba. Nowy rok, nowe wyzwanie. Pokażę, aby były te loty, żeby tak się odbyły normalnie, żeby nie było jakiejś tej ptasi grypy, tak jak w, tam, w, tym, w tym roku, że te głębie były tak szykowane i były fal starty były. Mam nadzieję, że to wszystko będzie dobrze, że nas zarząd to ładnie poukłada, bo by te loty były. Nowy, nowy rok, będziemy jakieś trzeba nowe wyzwania brać, to akurat sobie wziąłem te samice na przyszły rok. Wszystkich będzie łącznie z samicami ponad 40 do lat. O ile jakiegoś jastrzą wcześniej nie zjem? Już jak powiem wam szczerze, że jak wypuszczam, to już stąd, tu są już trzy, trzy samice dorzucone, bo już trzy zeżar. Tak? Tak, trzy samice zeżar i jednego samca mi zeżar, nie? Jastrząb, nie? Czekaj. Jednego samczyka mi zeżar, nie? Samczyk to był taki słabszy, bo on tam gdzieś mi doleciał, gdzieś zginął i doleciał, ale samiczki trzy roczne mi chapną, nie? No ale mam tych samic tam jeszcze trochę, to także sobie dokładam, dorzucam. Także będzie chyba dobrze. Te one też pójdą 15, tak zrobiłem takie pierwsze próbne łączenie. Otrzymam z 5 dni razem ze samczykami. Tak ze trzy razy je połączę i tak będę robił tak wszystko przed tym, przed lotami, nie? Później na te, na, będą na pewno wszystkie u mnie gołębie leciały na sucho, a żadne nie będą. Tylko mówię, że zastanawiam się jeszcze nad tymi jajkami, trochę tam ktoś mi podpowiada, bo ja nigdy tak nie, nie próbowałem jeszcze tak bez tych, żeby nie znosiły jajek, nie? Zawsze gdzieś tam z tym jajek, żeby zawsze znosiły te jajka, siedziały po 8 dni i zabierały, nie? No, no także zobaczymy jak będzie. Myślę, że będzie dobrze. Dobra, to co? Pozdrawiam wszystkich. Jak ktoś, subskrybujcie, dzwońcie, jakieś pytania macie, to pytajcie. Teraz jest taki sezon, ten Marty, niektórzy ludzie już puszczają gołębie w parę, ja nie, ja puszczę sobie w parę rozpłodowe w marcu, nie? Początek marca. Także pozdrawiam wszystkich, szczęśliwego nowego roku.